Hello friends, I'm Satish Deva. In this video, we will see how to calculate the electric bill. Electric bill is calculated by the electric bill. We will see how to calculate the device. If we use the device, we will see how to calculate the device. We will see how to calculate the device. कंडीपा आंधे डिवाइस लो इला मेल लाटे इला इला यूजर मेनर कोड पंगला अदला ये दाव वो रहता ला कंडीपा आंधे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस योर लो पावर कंज्यूम बंद दिन कंडीपा पोट रुप पंगा वो रुवेल कोड कला ना योर लो पावर कंज्यूम बंद दिन नमता कंडू बिरो पावर ये अपडी कैलकुलेट पंडा तो उन्हें तेरी � अंदर डिवाइस वाला वोल्टेज जो करंट यू मल्टीप्लेय पनाले अदरों डे वाट्स कैसे हों, ओके? इप्पो जनरल आप आपों, इप्पो डीसी यू सरी एसी यू सरी। टेक्निकल टर्म है लोड अंदर नंबर सोलो हों, डीसी लोवर लोडर के एसी नी लोडर के रेंडी में टेन वोल्टेज ना यूज़ पने दे, रेंडी में वन एम्पीयर ओके, नम्बर नार्मल यूज़ पन रहो होम अप्लाइंसेस से लातिंग में यार नो तीनों पदे वोल्टेज ये सीधा नम्बर कोड पाऊँ, बतिंगला यार नो तीनों पदे यार नो तीनों पदे यार नो तीनों पदे, ओके, ये लातिंग में वोल्टेज आधे दान नम्बर पड़ो, यूज़ पन रहे करंट मटन ना मारो, उर बल्ब वन एम्पीयर करंट यूज फैन 0.4 एम्स यूज़ करना, टीवी 0.5 एम्पीयर, आदम द डिवाइस सपोर्ट है, सरिया। निंगे इन द डिजिटल मीटर ले, डीसी करंट अमाउंट ना मेशर पन्नू मिले, एसी करंट अमेशर पन्नू मिले द, एसी करंट मेशर पन्नू तो के क्लैम्प मीटर दान निंगे यूज़ पन्नो, ओके? क्लैम्प मीटर यूज़ पन्नी योलो करंट वोल्टेजिंग करंट ही मल्टीप्लेय पंटा नमक के पावर वाट्स लगा दी को नमक के कड़े केरा पावर इप्पो अंदर मेल आटे लो पोट रुको आदिन सोले नल्ला अंग अंग पोट का वाट्स है इप्पन नमक गंडो बड़ी केरा वाट्स ये लामे वो वन हावर को मटन ना ओके वन हावर के टू थर्टी वाट्स पावर कंज्यूम करो निगे अन्य ना होम अप्लाइंसेस ये ना उल्लर का काइल वाइंडिंग सेला तीन में सेम दार होगा मैं लर के डिसेन मटन ना वेरिया को ओके चिन्ना फैन पेरी फैन के वाटेज वेरिया क्ला ओके ट्यूब लाइट ला निगे मेल आटे ले तेरियो उंगल के फार्टी वाट्स कंज्यूम होने सिले ट्यूब लाइट थर्टी सिक्स वाट्स कोण कंज्यूम करनो बल्ब हंड्रेड वाट्स गुंडो � कार लेने दे साइन आने वाला है अपनो रेंट फैन फाइव हाउस यूज़ पन रहा और ट्यूब लाइट आप फन आमाद रहने चाहिए ना इरो तनाल नर नंबर यूज़ पन रहा इधर का ना पावर ये अपडी कैलकुलेट पन रहा फर्स्ट नंबर नंबर्स यत्तना नंबर अर्थ दे वाटेज अंदर अप्लाइंस कंज्यूम पन रहा वाटेज अधिकापर ये लातिंग कोट नहीं ना रंडा ऐरती आर्म तीरो तेटे वाट्स इप्पो इन द वाट्स है नंबर यूनिट आ कन्वर्ट पन्नो थाउजेंड वाट्स इस इक्वल टू वन यूनिट नम के कड़ी केरा वाट्स है थाउजेंड आल डेट पन्ना नम के यूनिट कैच रो नान मैक्स ला वीक अब डी निगे सोनी ना उनमें पन्न दावला नम के कड़ी सिरकल योर वोल्टेज वाले करंट वाले वोल्टेज कुल में नम के सिल टाइम 240 वाला सिल टाइम 210 वाला इप्पो लो वोल्टेज अंदा 100 वोल्ट इधर मटना हो रहा इप्पो नम बादियों कैलकुलेट पन्नू डिया दे इप्पो फैन नम फास्ट आ इप्पो वच्चा अधके पावर अधिक मावो इप्पो रेगुलेटर अच्छी नम स्लो पन्ना अधके कमीया लाइट इंटेंसिटी था कुड़ गुदे नमके सेम लुमिनेशंस था कुड़ गुदे अना इधे हंड्रेड वाट्स इधे ट्वेंटी वाट्स इप्पो निंगे इधे लेदे चूज़ पनींगे इधे दान निंगे चूज़ पन्नो उंगली के इंदे कैलकुलेशंस तेरन चेतना ओके ओके इप्पन अब भाई एनर्जी मीटर ले प्रीवियस मंथ और यूनिट Investment 
நூற்றி எழுதில் நூறு போச்சுனா இப்போ நீங்கள் எழுபது யூனிட்டுக்கு மட்டும்தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி டேரிஃப் டேபிள் யூபி ஆஃபீஸில் இருக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கான டேரிஃப் டேபிள் இது நான் நெட்லேருந்து எடுத்தேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு கிடைக்கல ஓகே இப்போ இங்கே யூனிட்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டு காஸ்ட்டு இது ஒரு யூனிட்டுக்கான காஸ்ட்டு இது ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் இப்போது இங்கே எழுபது யூனிட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எழுபது யூனிட் ஹண்ட்ரடுக்கு பிலோக்கான இந்த ரேஞ்சில் வருது சரியா இப்போ எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டு ஜீரோ காஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் ஒன் ஆர்வா பே பண்ணுவேன் சரியா அப்போ எழுபது இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டு எனக்கு இல்லை சரியா செவன்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நூற்றி அஞ்சு ரூபா இப்போ நான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கரண்ட் பில் இப்போது இந்த டேபிள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போது இங்கே ஒரு இரநூத்தி எழுபது யூனிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ரேஞ்சில் வருவீங்க இந்த ரேஞ்சில் வரும்போது உங்களுக்கு டூ செவன்ட்டி யூனிட் இதுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கா மூணு ஆட்ரு ரூபா சரியா அது கூட ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டு முப்பது ரூபா நீங்கள் பே பண்ணணும் ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் எப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இப்போ இரநூத்தி ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் முப்பது ரூபா பே பண்ணணும் நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது யூனிட் யூஸ் பண்ணாலும் முப்பது ரூபா அடிஷ்னலாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா இது இதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டான மெத்தட் இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருங்க ஓகே இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வே ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை உங்களை குழப்படுறதுக்காக கேட்குறேன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது முன்னாடி வரைஞ்ச வே ஃபார்ம் தான் இங்கே டென் வோல்ட்டுக்கு இங்கே நான் வே ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கேன் டிசி வே ஃபார்ம் ஏஃபிசி வே ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கேன் அதே தான் இங்கே டூ தேர்ட்டிக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே இங்கே பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இங்கே நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் டைம் ஜீரோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இங்கே டிசி வோல்டேஜ் லைன் வரைஞ்சாச்சு இங்கே ஏசி லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஒரே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வி இன்ட்டு ஐ இப்போது டிசியில் எல்லா இடத்துலையும் டூ தேர்ட்டி தான் இருக்குது அதில் டூ தேர்ட்டி போகிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது ஆனால் ஏசியில் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் இருக்குது மற்ற இப்போது டூ பை இருக்கா டூ பைனால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நம்ம ரெண்டு டிகிரி மட்டும்தான் டூ தேர்ட்டி வருது மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வோல்டேஜ் வேரி ஆகுதுல்ல அப்போது வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல டூ தேர்ட்டின்னு போகிறதுல நியாயமே இல்லை டூ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் ரெண்டு டிகிரி தான் நம்ம கரெக்டாக போடுறோம் இப்போ நம்ம ஏசியில் பீக் வோல்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் டிசியில் பீக் வோல்டேஜே கிடையாது அப்படியே கன்சிடர் பண்ணாலும் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் பீக் வோல்டேஜ் தான் டிசிக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் பீக் வோல்டேஜ் நம்ம ஏசியில் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போது டிசியில் ஆவரேஜ் எடுத்தாலும் டூ தேர்ட்டி தான் எப்படியும் வரப்போகுது ஆனால் ஏசியில் ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே டூ தேர்ட்டியா மைனஸ் டூ தேர்ட்டி இங்கே ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் எப்படியா இருந்தாலும் கேன்சல் ஆகிடும் சைன் வேவுன்றதால் அப்போ ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா ஆவரேஜ் வோல்டேஜும் நம்ம வைக்க முடியாது அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வோல்டேஜ் தான் நம்ம வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஏசிக்கும் டிசிக்கும் ஒரே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது ரைட்டாக தப்பா